गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट एंड वेलकम एट दिस लाइव लाइव स्ट्रीम आज की अगर हम सेशन की बात करते हैं तो एवरी डे आई ब्रिंग आई ब्रिंग लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स फॉर यू पीपल एंड वेन इट कम्स टू टूडे सेशन द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑरी इसको ऑवरी नहीं बोलना है इट इज ऑरी एंड इट इज एडजेक्टिव इन इट्स नेचर वेन यू विल लुक एट द पिक्चर वे केयरफुली यू विल सी अ पैरेट बट विद द शेप ऑफ टाइगर विद द फेस ऑफ टाइगर कल मैंने आपको एक मीन वर्ड सिखाया था एम आई ई एन जिसका मीनिंग था फ्रंट या फेस तो हेयर इज अ पैरेट विद द मीन ऑफ टाइगर ये कल वाला वर्ड आपका रिपीट हो गया तो ये पिक्चर को देख के क्या लग रहा है अवे फ्रॉम अप्रोप्रिएट ये अप्रोप्रिएट नहीं है ये समथिंग करेक्ट नहीं है कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए पैरेट कान लेकिन हमारा ट्रिप क्या हो गया आउट ऑफ द प्लांट हो गया आउट ऑफ द वे हो गया इट वॉज नॉट अपू द मार्क द वे वी डिजाइन इट ओके जी Now the second word is tendentious. Tendentious is adjective in its nature. I do not like you, Uncle Sam. एक सामने एक छोटा बच्चा है जिसने एक बॉटल उठाई हुई और उसके सामने एक बड़े एटीट्यूड में उसके अंकल खड़े हैं वो उनको क्या कह रहा है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो तो क्या है क्यों पसंद नहीं करता वो उन, उनकी तरफ बायस है वो शायद उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते तो इट स्टैंड फॉर प्रेजुडिशियल बायगर पार्शियल जिसे हम कह सकते हैं प्री प्रीपोजेस्ड प्रीपोजेस्ड देखिए किसी के लिए भी हम बायगर या किसी के लिए भी हम पार्शियल तब होते हैं जब हम पहले से ही मेंटली एक व्यू बना के चलते हैं कि व्यक्ति ऐसा ही है जिसे हम कह सकते हैं डिस्पोज देखिए टेंडेंटियस याद रखना आसान है टेंडेंटियस बुक रिव्यू रिफ्लेक्ट रिव्यू और हार्ड पर्सनल इशू विद द ऑथर ऑथर की कोई बुक आई है मार्केट में जिसमें किसी ने अपना रिव्यू टाइप किया लेकिन वो रिव्यू इतना ज्यादा मतलब आउट ऑफ द वे है बुक के बिल्कुल अगेंस्ट है तो पढ़ के पता चलता है कि ये जो लिखने वाला है इसको ऑथर के साथ में पर्सनली दिक्कत है इसीलिए उसने ऐसा लिया लिखा है तो ये हो गया पार्शलिटी वाला काम द थर्ड वर्ड इज सेट सेट इज वॉट देखिए लुक एट द पिक्चर देर आर थ्री फेसेस विद द बारोमीटर सैड नॉर्मल एंड हैप्पी जो पारा है जो सुई है वो बिल्कुल हैप्पी पे है ग्रीन पे है इट मीन इसका मीनिंग क्या है ग्रेटिफाइड सेटिस्फाइड अप टू द मार्क है जिसे हम कह सकते हैं ओवरफिल क्लॉय ग्लट गॉड रिपीटिंग सेट स्टैंड फॉर ग्रेटिफाइड सेटिस्फाइड ओवरफिल जिसका जिसको कहा जा सकता है क्लॉय ग्लट क्रॉक गॉड I am satisfied and happy in my life. In my life, when it comes to the uh, blessings I have, I am satisfied. I am gratified. I am overfilled. I am cloy. It means God has blessed me. The next is exertion. It's now in its nature. देखिए आपके सामने जो पिक्चर है वो जिम की है and uh, there are three persons who are running on treadmill. तो क्या करते हैं हम जब treadmill पे दौड़ते हैं दो exercise करते हैं पर exercise हमें थकाती है थकने के लिए पसीना निकालने के लिए हम treadmill पे चलते हैं तो exertion stands for something effort, struggle, toil. यहाँ struggle का मतलब संघर्ष है toil का मतलब मेहनत है तो संघर्ष हो या मेहनत हो दोनों में ही पसीना निकल जाता है जिसे कह सकते हैं स्ट्राइव इंडस्ट्री स्ट्रेन इंडस्ट्री स्टैंड फॉर एफर्ट इंडस्ट्रियल स्टैंड फॉर मेहनत करने वाला ठीक है तो एक्सर्शन स्टैंड फॉर एफर्ट स्ट्रगल टॉय स्ट्राइव इंडस्ट्री स्ट्रेन आफ्टर सर्जरी आई वॉज आज टू अवॉइड फिजिकल एक्सर्शन सर्जरी के बाद मुझे क्या कहा गया कि कोई भी ऐसा काम मेहनत वाला नहीं करना है जिससे मेरा शरीर जो है वो थक जाए नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रपेड इंट्रपेड इज एडजेक्टिव इन इट्स नेचर एंड द पिक्चर यू हैव इन फ्रंट ऑफ इज ऑफ लाइन वाई वॉट इज द सिंबल ऑफ लाइन सिंबल लाइन किस चीज को सिंबलाइज करता है पार को बोल्डनेस को स्ट्रेंथ को ताकत को तो हियर इंट्रपेड स्टैंड फॉर बोल्ड हीरोइक ब्रेव स्पंकी ग्रिटी करेजियस देखिए बोल्ड हीरोइक ब्रेव और करेजियस वर्ड्स आसान है आपको आते भी हैं डे टू डे लाइफ में आप इनको शायद यूज भी करते हो लेकिन स्पंकी एंड ग्रिटी स्पंकी एंड ग्रिटी दो नए वर्ड है इन्हें आपने याद रखना है लॉर्ड रामा इज नॉन फॉर इज इंटरप्रेट स्पिरिट लॉर्ड वाई लॉर्ड रामा इज फेमस बिकॉज जो वो बहुत पावरफुल थे बहुत स्ट्रेंथ थे एक सी के ऊपर उन्होंने एक ब्रिज बना दिया था बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इज इनर स्पिरिट एंड ऑल दैट फाइन 
द नेक्स्ट वर्ड इज रिडम्शन देखिए क्या लिखा हुआ है रीडी मैट एंजॉय तो रिडम्शन एक चीज याद रखिए जिस चीज के आगे री लग जाए आर ई -E, मतलब वो चीज दोबारा हो रही है तो आपको कोई चीज दोबारा मिले उसे कहते हैं रिडीम करना या फिर रिडम्शन करना तो एक्ट ऑफ लर्निंग समथिंग बैक समथिंग बैक कोई चीज आपको दोबारा मिले जिसे हम कह सकते हैं रिक्लेमेशन रिक्लेम करना दोबारा क्लेम करना रिट्रीवल दोबारा लेना रेस्टिट्यूशन तो मैंने आपको याद रखने के लिए बता दिया किसी भी वर्ड के साथ आर ई री लग जाए मतलब वो दोबारा हो रहा है इसे कह सकते हैं एक्ट ऑफ लर्निंग समथिंग बैक एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग बैक भी होना चाहिए हो सकता है तो मीनिंग होता है रिक्लेमेशन रिट्रीवल और रेस्टिट्यूशन डॉक्टर फॉस्टर एक्सचेंज हिज सॉल्व फॉर द रंक्शन ऑफ पॉपुलरिटी डॉक्टर फॉस्टर्स की स्टोरी जीसस के समय की बहुत फेमस स्टोरी है कि डॉक्टर फॉस्टर्स ने क्या किया था डॉक्टर फॉस्टर्स ने लूसीफर को अपनी सोल बेच दी थी कि मुझे वर्ल्डली एफर्ट दे दो जिसमें पहली बार जो है दुनिया में मिफिस्टो प्लस नाम का जो करेक्टर है वो इंट्रोड्यूस हुआ था तो डॉक्टर फॉस्टर्स एक बड़े अच्छे करेक्टर थे ही वॉज डॉक्टर बट समहाउ ही लॉस्ट हिज पॉपुलरिटी तो वॉट ही डेड ही सोल्ड हिज सोल टू द लूसीफर लूसीफर इज द you know king of uh, demons king of uh बैड स्पिरिट जिसे हम कहते हैं सेटन सेटन है लूसीफर लूसीफर को उसने अपनी जो है सोल सेल कर दी थी ये हो गया आपका रिडम्शन uh, वाला वर्ड द नेक्स्ट इज रेट्रोसीड देखिए रिडम्शन चीज वापस लेना रेट्रोसीड रिटर्न भेज देना दोनों में अंतर है रिडम्शन मेरे पास आ रहा है जो रेट्रोसीड है वो मेरी तरफ से जा रहा है इसको कह सकते हैं बैक क्लोज डिक्लाइन या फिर डिमिनिश लेसन रिट्रोगेस रिपीटिंग रिडम्शन मेरे पास चीज वापस आ रही है रिट्रोसीड मुझसे वापस जा रही है इसे कहा जा सकता है बैक क्लोज डिक्लाइन डिमिनिश लेसन रिट्रोग्रेस पोप फेल्स टू रिट्रोसीड हिज डिसीजन पोप को फील हुआ कि मुझे मेरा डिसीजन वापस ले लेना चाहिए आपको पढ़ाया भी हुआ है फ्लेवर कैस्टेड या फिर स्टंट तो अस्टोनिस्ड अमेज एस्टाउंड सरप्राइज ये आसान वर्ड है फ्लेवर कैस्टेड याद रख लीजिए स्टंट या स्टंट याद रख लीजिए Dumbstruck. Billy was dumbstruck when he saw his dead granny alive. मेरे लिए कोई पर्सन मर गया है लेकिन सडनली अगर मैं उसको जिंदा देख लू तो पहले मुझे झटका ही लगेगा ठीक है दिस इज कॉल्ड डम स्ट्रैक एट्रीशन एट्रीशन इज नाउन इन इट्स नेचर यू हैव टू बॉल इन फ्रंट ऑफ यू एक में फिश है लेकिन एक फिश निकल के दूसरे बॉल में जा रही है पहले जब उस फिश को अंदर देखे तो टू वन टू थ्री फोर फाइव फिशेज थी अब जो एक निकल गई है तो इस तरफ क्या हुआ गिनती कम हो गई ना तो एट्रीशन स्टैंड फॉर थिनिंग रबिंग वीकनिंग कम हो जाना किसी चीज का गिनती में या फिर कमजोर हो जाना जिससे हम कह सकते हैं डेप्रीसिएशन ग्रेंडिंग रिपीटिंग थिनिंग रबिंग वीकनिंग Depreciation or grinding. You should try to stop the aggression of your rights. तुम्हें अपने तुमसे तुम्हारे कोई अधिकार छीन रहा है मतलब तुम कमजोर पड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे राइट्स कम हो रहे हैं तो वट यू शुड डू यू शुड ट्राई टू स्टॉप दैट थिंग ओके द नेक्स्ट वर्ड इज ऑसिफाइड Now what does the word ossify stands for? देखिए पिक्चर में लिखा है बॉन इन ऑस का मतलब जो ऑस वर्ड होता है ये एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हड्डी और uh, टर्न इन टू फाइल का मतलब होता है एशेज में बदल जाना किसी हड्डियों का एशेज में बदल जाना मतलब चीजों का पत्थर हो हार्डन हो जाना एशेज किसी भी चीज का हड्डी में बदलना मतलब हमारी बॉन्ड कितनी स्ट्रॉन्ग होती है बहुत हार्ड एक्सीडेंट हो तब जाके हड्डी को नुकसान होता है सर पे जनरली इधर उधर से हमारा सर लगता ही रहता है लेकिन ये ये कितना स्कल स्ट्रॉन्ग होता है हमारा तो ऑसिफाइड चांस फॉर हार्डन ये लेटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है हड्डी तो इसको हम कह सकते हैं हार्डन टफ स्टिफन इंड्यूरेट फॉसिलाइज और पेट्रीफाइ रिपीटिंग ऑसिफाइड चांस फॉर समथिंग दैट इज वेरी हार्ड हार्डन टफ स्टिफन इंड्यूरेट फॉसिलाइज पेट्रीफाइ My father's thoughts are ossified when it comes to casteism. अगर जातिवाद की बात की जाए तो मेरे 
पिता के जो थॉट है वो बिल्कुल एक हड्डी की तरह मजबूत है मतलब मेरे पापा एक लिटरल पर्सन है वो पर्सन है जो कास्टिज्म में बिलीव करते हैं दिस इज ऑल अबाउट टूडे सेशन आई होप आपको आज के वर्ड्स फिर से यूनिक लगे होंगे आज तक जितने भी वर्ड्स मैंने आपको कराए हैं ये कॉमन बुक्स में से नहीं लिए गए हैं तो ट्राई टू गो थ्रू दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन और इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि दीज वर्ड्स आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल कल दोबारा मिलेंगे ऐसे ही कुछ वर्ड्स के साथ तब तक के लिए टेक केयर